Cos'è un roller e come funziona? E soprattutto, vale la pena avere un roller quando si comincia a fare pesca subacquea? Ciao a tutti, io sono Kristen e adoro realizzare video di pesca subacquea e in generale video riguardanti il mondo sommerso. Prima di cominciare, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere tutte le notifiche e lascia un bel like al video. Per me fa la differenza e supporta tantissimo il canale. Ed inoltre, se hai domande inerenti al video e c'è qualcosa che non ti è caro, scrivi un commento qua sotto e ti risponderò subito. La ricerca spasmodica di pesci grossi ha fatto sì che negli ultimi decenni, anno dopo anno, nuove tipologie di prodotti ma soprattutto nuove tipologie di propulsioni delle aste ha fatto sì che tantissime aziende promuovano e realizzino dei fucili che sparano sempre più lontano, aste sempre più grosse e che soprattutto costano sempre di più. Ovviamente è normale relazionare il pescione al fucilone, ma non è sempre così. Oggi, nonostante tutto, metteremo sotto al microscopio il mio roller autocostruito e vi spiegherò come funziona da quale esigenza nasce il roller e lo andremo analizzando punto per punto per capire se alla fine dei conti vale la pena spendere davvero tanti soldi per comprare un roller che magari potete realizzare voi o se è semplicemente una stupida idea che è da abbandonare. L'obiettivo del roller è quello di utilizzare al 100% l'elastico. E vi direte, ma che cosa intendi? Ve lo spiego subito. Questo è un semplicissimo albalete. Gli elastici, quando non carichi, arrivano fino a qui. Quando noi carichiamo l'elastico e lo portiamo alla prima, alla seconda o alla terza tacca, prendiamo il grilletto e spareremo, l'elastico spingerà l'asta in effetti è all'atto pratico soltanto fino a qua tutto questo pezzo che può essere definito in una percentuale che va dal 30 al 40 per cento è un, uno spazio morto diversamente con roller quello che a tutti gli effetti in un arbalete è uno spazio morto non utilizzato dagli elastici diventa uno spazio utilizzato dagli elastici che quindi continueranno la loro corsa fino a sotto al fusto e utilizzeranno a tutti gli effetti quella parte che di solito non è utilizzata dagli elastici. Quindi se volessimo realizzare un'analogia per semplificare l'idea è come se avessimo una Ferrari che può arrivare fino a 300 km h ma noi la utilizziamo soltanto fino a 200 km h Con il sistema roller riusciamo ad arrivare a 300 km h perché utilizzeremo tutta la forza di proporzione dell'elastico e soprattutto utilizzeremo quel 30-40% che 
che in fin dei conti noi non utilizziamo di solito nei normali arbalete. Questo fattore insieme e di conseguenza alla possibilità di avere un 30-40% in più di forza ci dà l'opportunità di avere delle aste più spesse con quindi una maggiore forza di penetrazione che idealmente è più indicata per pescare pesci di grossa mole ma la cosa che mi piace di più è avere in mano un 75 che spara come un 100 e converrete con me che è tanta roba Le parti di un roller che differiscono rispetto a un arbalete normale fondamentalmente sono tre. Lo stopper non è altro che un canale di scorrimento in testata dell'asta che, come si evince dal nome, stoppa l'ogiva eh, per evitare che finisca sull'asta o addirittura sul nylon e che quindi fermi l'asta. Le pulegge servono per appunto fare scorrere l'elastico dalla parte superiore del fusto alla parte inferiore del fusto. Mentre per quanto riguarda i ganci al di sotto del fusto servono per pretensionare o per semplicemente agganciare gli elastici. Prima di darvi qualche informazione sugli elastici voglio un attimino ricordarvi che il roller, proprio perché sono fucili molto potenti, che sparano aste molto grosse con degli elastici abbastanza tirati, spesso e volentieri hanno delle sezioni abbastanza imponenti e quindi parliamo di fucili importanti, abbastanza spessi che non sono il massimo della comodità soprattutto quando si pesca in acqua bassa e c'è corrente, c'è mare mosso e così via quindi diciamo che questa tipologia di fucili sono tutto fuorché facili da brandeggiare per quanto possa essere un lato negativo il fatto del brandeggio a causa del, dell'imponente volume dell'arma allo stesso tempo questo eh, maggiorato volume dell'arma ci dà la possibilità in fase di sparo di assorbire bene il rinculo e quindi di avere il fucile sempre in posizione orizzontale senza troppe scodate o spuntate perché riesce ad assorbire bene il colpo Adesso voglio darvi delle nozioni base inerenti agli elastici, non voglio scendere troppo nei dettagli perché finirei per il confondervi, però in linea di massima esistono due tipologie di elastici, quelli reattivi e quelli progressivi. Quelli reattivi, lo dice la parola stessa, sono abbastanza più... Eh, sì, in effetti reattivi, nel senso che saranno più duri da caricare perché di una mescola un attimino più dura che tenderà a tornare all'originale forma in maniera molto più reattiva rispetto a, e veloce, rispetto a un elastico progressivo che è molto più semplice da caricare perché è più morbido e allo stesso tempo avrà una velocità di ritorno alla misura iniziale, a quella di quando l'elastico è praticamente non teso, è più progressiva, direi quasi eh, più lentamente, senza un, un forte scossone per intenderci. Facciamo così, facciamo che l'elastico reattivo fa così, l'elastico progressivo fa così. Ok? Ciò non significa che è meno forte, ma è una tipologia di elastico che è più indicata per molteplici usi, quindi più elastici allineati su armi più lunghe. Per quanto riguarda invece il fattore di allungamento degli elastici è abbastanza semplice come principio da capire. Se un elastico si allunga fino al 300% vuol dire che si allungherà 3 volte tanto, 3,20, 3,20 volte tanto, 3,50 e così via, 400, 4 volte tanto. Questo vi dà la consapevolezza quell'elastico non si romperà fino a quel punto. Quando invece si parla di un roller pretensionato, cosa si intende? Questo gancio è esattamente nella posizione in cui questo elastico starebbe qualora non attaccato qui. Questo gancio invece mi dà l'opportunità di pretensionare questo elastico di all'incirca il 30% portandolo da questa posizione a questa posizione, incrementando la potenza di tiro. La posizione di questi ganci non è casuale, ci sono dei calcoli matematici che si devono fare e sono sempre all'interno di quel sito di cui vi ho parlato all'inizio del video che troverete qui sotto in descrizione. Per concludere la realizzazione e la gestione di un roller da zero 
è decisamente più complicato ovviamente rispetto a comprare un roller pronto e preconfezionato. Quello che però sento di consigliarvi, prima ancora di pensare di realizzare un roller e quindi di entrare in tutta quella serie di complicate dinamiche che non è detto vi porteranno a un progetto di successo, quello che vi sento di consigliarvi prima ancora di buttarvi e impelagarvi nella realizzazione di un progetto da zero di un roller in legno è di, se proprio volete arrivarci, procedere gradualmente. Quando dico procedere gradualmente intendo comprare quei kit che servono per rollerizzare un arbalete che già possedete, così un attimo in entrata nell'ottica e nelle dinamiche di un roller. Quando poi cominciate a capire bene come funziona, allora pensate di realizzare un progetto da zero. Detto questo spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella, venetemi a trovare nella pagina Facebook e nella pagina Instagram per rimanere aggiornati nei momenti di stop e noi ci vediamo al prossimo video.